नमस्कार मैं डॉक्टर जे आर यादव सागवाजी का महत्व एवं वर्गीकरण में आपका स्वागत दैनिक जीवन में सब्जियों का बड़ा ही महत्व है सब्जियों का आहार में समावेश स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सागवाजी के उत्पादन में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है आहार विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन दो ग्राम सब्जी खानी चाहिए साग भाजी का महत्व साग भाजी में कार्बोहाइड्रेट बसा प्रोटीन विटामिन एवं अनेक खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं सब्जियां अमली प्रभाव को निष्क्रिय करती हैं सब्जियां क्रस आय का अच्छा स्रोत हैं अनाज वाली फसलों की अपेक्षा सब्जियों से अधिक आय प्राप्त होती है सब्जियों में कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं जैसे कि लहसुन प्याज अदरक खरबूज के बीज आदि हैं सब्जियां लघ उद्योग चलाने में सहायक होती हैं सब्जियों में पानी एवं रेशे की मात्रा अधिक होती है जो भोजन को पाचक बनाती हैं साग भाजी का वर्गीकरण पहला हमारे यहाँ सब्जियाँ देश के सभी भागों में उगाई जाती हैं इनको उगाने और अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है पहला वनस्पति वर्गीकरण दूसरा मौसम एवं तापमान के आधार पर वर्गीकरण तीसरा सस्य विक्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण चौथा उपभोग में आने वाले भागों के आधार पर वर्गीकरण अंत में जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वानस्पतिक वर्गीकरण इसमें सब्जियों का वर्गीकरण कुल वंश जात उपजाति तथा वानस्पतिक किस्मों के गुणों के आधार पर किया गया है सभी वनस्पतियों को चार उप समूह में बांटा गया है प्रथम थैलोफाइटा दूसरा ब्रायोफाइटा तीसरा टेरिडोफाइटा चौथा स्पर्मेटोफाइडा सभी बीज वाले पौधे स्पर्मेटोफाइटा उप समूह में आते हैं स्पर्मेटोफाइटा समूह को दो भागों में बांटा गया है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म सभी सब्जियां एंजियोस्पर्म में आती हैं इस वर्ग को भी दो भागों में विभाजित किया गया है प्रथम एक बीज पत्री द्वितीय दो बीज पत्री एक बीज पत्री इस वर्ग को इस प्रकार से विभाजित किया गया है पहला एलियसी कुल इस कुल में प्याज लहसुन तथा लीक फसलें आती हैं दूसरा एरेसी कुल इस कुल में अरबी तथा जीवी कंद आते हैं तीसरा पोएसी कुल इस कुल में मीठी मक्का आती है चौथा डायोस्कोरियसी कुल इस कुल में रतालु फसल आती है द्वबीज पत्री इस वर्ग को कई कुल में विभाजित किया गया है पहला चिनोपीएसी कुल इस कुल में चुकंदर पालक एवं बथुआ आते हैं कॉनबॉल विलेसी कुल इस कुल में शकरकंद आती है तीसरा ब्रेसी केसी इस कुल में पात गोभी फूल गोभी केला चाइनीज कैबेज सलजम लाही या सरसों फसलें आती हैं कुकर विटेसी कुल इस कुल में कद्दू तरबूज टिंडा खरबूज नसदार तरोई चिकनी तरोई परवल चिचिंडा कुंदरू लौकी करेला ककड़ी तथा खीरा आदि फसलें आती हैं पांचवा एस टेरेसी कुल इस कुल में चकोरी एवं लेटूस फसलें आती हैं फेवेसी कुल इस कुल में मटर 
बाकला सेम बोनी सेम ग्वार आदि फसलें आती हैं लेवेसी कुल इस कुल में पुदीना फसल आती है मालवेसी कुल इस कुल में भिंडी फसल आती है नमवा एपीएसी इस कुल में गाजर एवं धनिया फसलें आती हैं दसवा सोलिनेसी इस कुल में टमाटर मिर्च बैंगन एवं आलू फसलें आती हैं अंत में जिंजी वरेशी कुल इसमें हल्दी एवं अदरक फसलें सम्मिलित हैं मौसम एवं तापमान के आधार पर वर्गीकरण साधारण रूप से हमारे देश में तीन मौसम होते हैं प्रथम बरसात या खरीफ की फसलें खरीफ में के मौसम में फसलें जून माह से सितंबर के अंत तक उगाई जाती हैं जैसे कि भिंडी लौकी तरोई करेला चौलाई बैंगन मिर्च शकरकंद लोबिया ग्वार अरबी खीरा मीठी मक्का एवं परवल आदि हैं दूसरा रबी की फसलें रबी के मौसम में फसलें अक्टूबर से जनवरी के अंत तक उगाई जाती हैं जैसे कि मूली प्याज लहसुन मेथी सलजम गोभी पात गोभी गांठ गोभी ब्रोकलाई पालक सलाद टमाटर सरसों चुकंदर धनिया गाजर एवं आलू आदि हैं जायद की फसलें जायद के मौसम में फसलें फरवरी से मई के अंत तक उगाई जाती हैं जैसे कि लोबिया खीरा ककड़ी लौकी तरोई करेला खरबूजा तरबूज अरवी अदरक हल्दी टिंडा भिंडी बैंगन मिर्च टमाटर कद्दू एवं पेठा आदि हैं तापमान के आधार पर वर्गीकरण इसको दो भागों में बांटा गया है प्रथम शीतकालीन सब्जियां इन सब्जियों को तीन समूह में तापमान के आधार पर बांटा गया है समूह प्रथम इस समूह की सब्जियों के लिए औसतन मासिक तापमान 60 से पैंसठ डिग्री फारनहाइट चाहिए ये सब्जियां 70 डिग्री से 75 डिग्री फारनहाइट तापमान सहन नहीं कर सकती हैं जैसे कि पात गोभी ब्रोकली चुकंदर एवं बाकला आदि फसलें हैं समूह दो इस समूह की सब्जियों के लिए औसतन मासिक तापमान 60 से पैंसठ डिग्री फारनहाइट चाहिए ये भी सब्जियां 70 से 75 डिग्री फारनहाइट एवं हिमांश तापमान को नहीं सहन कर सकती हैं जैसे कि फूल गोभी सलाद मटर आलू सैलरी एवं गाजर आदि फसलें हैं समूह तीन इस समूह के सब्जियों के लिए औसतन मासिक तापमान 55 से 75 डिग्री फारनहाइट में आसानी से उगाई जाती हैं जैसे कि प्याज को उगाने के समय कम तथा पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है लहसुन सतावर एवं लीक भी इसी समूह में फसलें आती हैं दूसरा ग्रीष्मकालीन सब्जियां ग्रीष्मकालीन सब्जियों को भी दो समूह में बांटा जा सकता है समूह प्रथम इस समूह में वे सब्जियां आती हैं जो कि औसतन तापमान पैंसठ से 70 डिग्री फारनहाइट पर उगाई जा सकती हैं जैसे कि सेम टमाटर मिर्च आदि हैं समूह दो 
इस समूह में वे सब्जियां आती हैं जो कि 75 डिग्री फॉरनाइट से अधिक तापमान पर भी उगाई जा सकती हैं जैसे कि तरबूज बैंगन भिंडी आदि फसलें हैं सभी सब्जियों को सस्क्रियाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जैसे कि बहुवर्षी इसमें सतावर परवल एवं रतालु हैं दूसरा हरी सब्जियां पालक सरसों केला और चौलाई हैं तीसरा सलाद इसके अंतर्गत सैलरी लेटूस फार्सले हैं चौथा कोल क्राप्स इसके अंतर्गत पात गोभी फूल गोभी गांठ गोभी एवं ब्रोकलाई फसल आती है पांचवा जड़ वाली फसलें इसके अंतर्गत चुकंदर गाजर मूली सलजम आदि फसलें हैं छठवा सल्क कंदी इसके अंतर्गत लहसुन प्याज लीक आदि हैं सातवां आलू इसके अंतर्गत केवल आलू ही है आठवां शकरकंद इसके अंतर्गत शकरकंद है नवा मटर एवं सेम इसके अंतर्गत मटर सेम बाकला सोयाबीन एवं लोबिया आदि हैं दसवां फलदार सब्जियां इसके अंतर्गत टमाटर मिर्च बैंगन आदि आती हैं अंत में खीरा वर्गी फसलें इसके अंतर्गत खीरा ककड़ी लौकी तरोई करेला कद्दू एवं खरबूज आदि आती हैं पौधों के भागों के प्रयोग के अनुसार वर्गीकरण साग भाजी का यह वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है इस वर्गीकरण द्वारा यह बात आसानी से जानी जा सकती है कि किस सब्जी के लिए किस प्रकार की जुताई सिंचाई खाद आदि की आवश्यकता होती है इसमें सब्जियों के भागों के प्रयोग के अनुसार वर्गीकरण किया गया है जैसे कि प्रथम जड़ों वाली साग भाजी इसके अंतर्गत जैसे कि गाजर मूली सलजम चुकंदर पार्सनीय शकरकंद आदि फसलें आती हैं दूसरा तने वाली साग भाजी इसके अंतर्गत आलू घुइया टैपियोका रतालू गांठ गोभी जीवीकंद आदि फसलें हैं तीसरा पत्ती या डंडियों वाली साग भाजी इसके अंतर्गत लहसुन प्याज सलाद बंद गोभी ब्रसल्स स्प्राउट्स सरसों पालक बथुआ चौलाई कुल्फा धनिया पुदीना एवं मेथी आदि फसलें आती हैं चौथा फूल वाली साग भाजी इसके अंतर्गत फूल गोभी एवं ब्रोकली आदि हैं पांचवा फल वाली साग भाजी इसके अंतर्गत परवल टमाटर बैंगन भिंडी कुंदरू कद्दू पेठा लौकी चिचिंडा तरोई करेला ककड़ी खीरा तरबूज खरबूज टिंडा एवं मिर्च आदि फसलें आती हैं छठवा फलियों वाली साग भाजी जैसे कि लोबिया ग्वार एवं सेम आदि हैं जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण जीवन काल के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है जैसे कि एक वर्षी इसके अंतर्गत लौकी बाकला तरबूज खरबूज पालक एवं मूली आदि फसलें आती हैं दूसरा दो वर्षी इसके अंतर्गत पात गोभी सलजम प्याज आदि फसलें हैं तीसरा बहुवर्षी इसके अंतर्गत सतावर जीवीकंद आदि फसलें आती हैं धन्यवाद